நம்ம கத்துடைய வாதிங்க கடந்து போகலாம் சூத்திரம் சபை உங்களை அங்கீகரிக்கிறது பரலோகம் அங்கீகரிக்கிறதா ஒரு விஷயத்த ஒரு நல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம அனனியா சப்பிரால் கதையில் நம்ம வந்து படிக்கிறது என்னன்னாக்கா அவங்க சொன்னாங்க இந்த சொத்தெல்லாம் யாருது தான் உன்னுடையது சொத்தெல்லாம் யாருது பணம் யாருடையது உங்கள் சம்பாத்தி யாருடையது உங்கள் நீங்கள் சம்பாதிக்க யாருக்கா சம்பாதிக்கிறீங்க பாஸ்டுக்கா பாஸ்டாக சம்பாதிக்கிறீங்க அனனியா சார் பேத்திரு சொன்னார் இந்த சொத்துக்கள்லாம் யாருடையது பணம் யாருடையது எல்லாமே உங்களுடைய நான் கேட்டனா அதை நீங்களே தீர்மானம் எடுத்து என்கிட்ட போய் சொல்ல நீங்கள் தைரியமாக இல்லை பரிசுத்த ஆவியாட்டு என்ன பண்ணுறீங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த வசனத்தை படிக்க முடியுமா ஐந்தாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனமா நிலத்தின் கிரயத்தை ஒரு பங்கை சரி அது விட அதில் சொல்லப்படுது ஊழியர்கிட்ட அல்ல யார்கிட்ட போய் சொன்னீங்க பரிசுத்த ஆவியா இந்த ஒரு விஷயமும் போய் பேசுறீங்க பாசிகிட்ட போய் பேசல யார்கிட்ட போய் பேசுறீங்க சொல்லுங்க பரிசுத்த ஆவியா இப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு சம்பவத்தையும் ஒழுங்கு ஹோம் ஒர்க் எழுதுல வாத்தியாரை ஏமாத்தல கடவுளை என்ன பண்ணுறோம் ஏமாத்துறோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயமும் அப்படி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை யோசித்து பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து இருக்கிறத நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியும் அமைன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அல்ல ஐயா இந்த சிந்தையோடு நீங்கள் இருங்கள் இந்த செய்தியை கவனிங்க அதனுடைய செய்தியெல்லாம் ஞாபகப்படுத்த தான் சொல்கிறேன் அப்போ சிலப்பு புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் சீக்கிரம் படிக்கணும் அப்போ சிலப்பு புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் சீக்கிரமா தேவனை துதித்து தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லார் இடத்திலும் தயவு ஜனங்கள் எல்லார் இடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் அனுதினம் கத்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் செய்தியுடைய தலைப்பு சொல்லுங்க என்ன தலைப்பு சபை உங்களை அங்கீகரிக்கிறது பரலோகம் உங்களை அங்கீகரிக்கிறதா இப்போ உங்களை நாங்கள் அங்கீகரித்து இப்போ நீங்கள் முடிஞ்சோன்னா திருவிந்துக்கு எடுக்க வருவீங்க நாங்கள் திருவிந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் ஆராதிக்கிறீங்களோ ஆராதிக்கலையோ மற்ற மூணு வாரம் சர்ச்சுக்கு வந்தீங்களோ வரலையோ நீங்கள் இப்போ திருவிருந்து வந்தால் என்ன பண்ணிடணும் திருவிருந்து நாங்கள் சொல்லுங்கள் திருவிருந்து ஆறுதனை முடிஞ்சு திருவிருந்து எடுத்த பிறகு நீங்கள் வந்தாலும் நான் வந்துட்டேன் பாஸ்டர் திருவிருந்து கொடுக்கல அப்போ பாஸ்டர் என்ன பண்ணிடணும் நான் எப்போ வந்தாலும் என்ன பண்ணிடணும் கொடுத்துடணும் திருவிருந்து கொடுத்துடணும் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மா மூணு வாரம் நான் எங்கேனாலும் போவேன் எங்கேனாலும் வருவேன் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் ஜட்ஜிக்கு என்ன பண்ண மாட்டேன் வரமாட்டேன் ஆனாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் திருவிருந்து என்ன பண்ணிடணும் சபை அங்கீகரிக்கிறது ஊழியர்கள் வந்து வேறு என்னென்னா நாங்கள் என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எப்படியாவது என்றைக்காவது ஒரு நாள் மனம் திரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சபையில் வைத்து உபதேசம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறோம் நான் சொல்ல விளங்குது அவங்களுக்கு வீட்டில் கீழ்ப்படியாதவங்க அடங்காதவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டை விட துரத்துறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் துரத்த முடியுமா முடியாதா துரத்த முடியும் ஆனால் என்றைக்காவது மனம் திரும்புவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே வைத்து நிறைய பேர் பிள்ளைகளை வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க உண்மையாக இல்லையா நான் சொல்ல விளங்குதா அவங்களுக்கு நான் சொல்ல புரியுது அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லவனாக சமைச்சு போடுறீங்க தலையெழுத்து வேறு வழி இல்லை இது கழட்டி விட முடியாது அதனால் என்ன பண்ண வேண்டியது சோறு பொங்கி போடுவோம் அவர் மட்டும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சம சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு வராரு வேறு வழி இல்லை சம்பாதிச்சு வந்து போட்டு தான் ஆகணும் சபை அங்கீகரிக்கிறது தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்கிறாரா அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் யோசித்து அதுக்கான சில காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்று பேதுரு ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று பேதுரு ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சீக்கிரமாக பைபிள் எடுங்க முதல்ல எடுத்து நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தின் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிறத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி பாருங்க இருளில் இருந்து ஒளி நிறத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு முன்னெடுக்க விளங்குதாமா அப்போ ஆமே நல்ல சொல்லணும் சரியா சரி அந்த காலத்தில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளி நிறத்திற்கு வரவழைத்தவர் அந்த கார இருள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவர் சிறியவனை புழுதிலிருந்தும் எளியவர்களை குப்பையிலும் இருந்து உயர்த்தி அவர்களை பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் அமர பண்ணுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஆண்டுக்கு தெரியுமோ அதே போல் உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஊழியக்காருக்கு தெரியும் விலங்குதான் உங்களுடைய வரலாறு என்ன பண்ண தெரியும் ஊழியக்காருக்கு 
தெரியும் ஊழிக்கார குடும்பத்துக்கு தெரியும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரியும் வரலாறு நமக்கு தெரியும் வேதமும் அதை சொல்லுகிறது அவர் சிறியவனை எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவர் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் அமர பண்ணுகிறார் அப்படின்னு வேதம் என்ன பண்ணுது சொல்லுகிறது சொல்லும் பொழுது இங்க சொல்றாரு நீங்கள் இருளில் அல்ல ஒளிநிடத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள் வயத்திலிருந்து சொல்லுங்க அலையலோயா சத்தியம் என்கிற ஒளிநிடத்தில் வந்திருக்கிறீங்க அந்த காலத்தில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளிநிடத்துக்கு என்ன பண்ணுற நம்மளை வரவழைத்திருக்கிறார் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு சத்தமாக சொல்லுங்க வரவழைத்திருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இருளில் இருந்தீங்க சாபம் என்கிற இருள் வறுமை என்கிற இருளுக்குள்ள இருந்தீங்க வெளிச்சம் இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் தற்கொலை முயற்சிகளோடு வருமானம் இல்லாமல் தரித்திரத்தில் இருந்தீங்க நான் நிறைய சொல்கிறேன் ஜபத்தில் சொல்கிறேன் நிறைய வீடுகளுக்கு போகும்போது சொல்லுவேன் முதல்ல உங்கள் வீட்டை நல்லா ஒயிட் வாஷ் பண்ணுங்கள் வீட்டை பார்த்தா ஒரு பிரகாசம் தெரியணும் வீட்டுக்குள்ளே அஞ்சு வாட்ஸ் பல்பு போட்டுருக்க கூடாது உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் மூஞ்சி ஒருத்தருக்கு தெரியணும் அட்லீஸ்ட் நான் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன பண்ண ஏன் முகமாக தெரியணுமா தெரியக்கூடாதா அதான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சமானது இல்லையா பழையவைகளை வெளியே தள்ளிடணும் பழசு என்ன பண்ணிடணும் வயத்தன் சொல்லுங்கள் பழைய பாத்திரம் பழைய துணிமணிகள் பழைய சுபாவங்கள் பழைய சிந்தனைகள் புரியுது அவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லக்கல விளக்கு தெரியாகிற வரைக்கும் புடவை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க விளக்கு தெரியா ஏன் அடிக்கடி இந்த உதாரணத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னும் அந்த உதாரணத்தை பார்க்குறோம் இல்லையா நிறைய வீட்டில் புடவையெல்லாம் ஸ்க்ரீனாக தொங்குது அரதாவணியாக மாறி இப்போ ஸ்க்ரீனாக தொங்கி தலையான உரையாக மாறி அப்படின்னு போல கரித்துணியாக மாறி கடைசியில் விளக்குக்கு திரியாக இருக்குது அந்த புடவையுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இல்லையா குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான்ற மாதிரி பரிணாம வளர்ச்சி மாதிரி ஒரு புதிய ப புடவை வந்து இப்போ என்ன பண்ணிச்சு விளக்கு திரியா மாறுகிற அளவு இப்போது வாழ்க்கை போயிட்டுருக்குது சரியா இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டுருக்குன்னா அந்த காலத்தில் இருந்து அந்தகாரம் பாவம் சாபம் அந்தகார இருள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சுபாவங்கள் வழிபாடுகள் அவைகளுக்குள் இருந்த உங்களை வேதம் சொல்கிறது அவர் ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு உங்களை என்ன பண்ணாரு வரவழைத்தார் ஆமேன் சொல்லுங்க அலையலு ஐயா அப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ள இருள் இருக்க கூடாது இதை நீங்க உடனே போய் மாத்தணும் இதுக்காக ஒரு நேரத்தை பிக்ஸ் பண்ண முடியாது நான் சொல்றேன் இல்லையா உங்க வீட்டுல ஒரு ஒயிட் வாஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா அடுத்த வாரத்துக்குள்ள அந்த வேலை நடந்துடும் ஏன் தெரியுமா அப்பதான் அந்த இருளினுடைய ஆதிக்கம் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போகும் நான் சொல்ற விளங்குதா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஏன்னா இதில் இதில் இதெல்லாம் ஒரு மாற்றத்தை நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் எப்படி மாறிச்சுன்னா ஜெபிக்கிறதும் ஆராதிக்கிறதும் ஆலயத்தோட அப்படி போயிடுது அப்படி அல்ல உங்கள் இறுதியத்துக்குள்ளே வெளிச்சம் இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சம் இருக்கணும் நான் சொல்கிறது விளங்குதா உங்களுக்கு பரலோகம் பார்க்குற பார்வை வேற சபை பார்க்குற பார் நான் சொல்லிட்டு உங்களை வந்து ஆறுதல் நடத்துகிறோம் உங்களுக்கு பாட்டு நடத்துகிறோம் ஒர்ஷிப் நடத்துகிறோம்னா நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் எப்படியாவது இவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நியாய தீர்ப்பு நாளில் தேவனதை அங்கீகரிப்பது இல்லை நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு கை வைத்துக்கத்தை மயப்படுத்துங்க இப்போ எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் சர்ச்சு திறந்து இருக்குது ஆனால் நோவாவுடைய பேழை அடைக்கப்பட்டுருச்சு நோவாவுடைய பேழை ஆனுடைய வருகை எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது ஆனுடைய வருகை எவ்வளோ நேரம் இருக்குமா எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் கண் இமைக்கிற கண்ணி இப்படி மூடும் போது மறித்தவர் உயிரோடு எழுந்துச்சிருவாங்க கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள இப்போ நம்ம வந்து எத்தனையோ முறை கண்ணை மூடி மூடி திறக்கிறோமா இல்லையா கண் இமைக்கும் நேரத்துக்குள்ள மறித்தவர் உயிரோடு கூட எழுந்து உயிரோடு இருக்கிற நாம் ரெண்டு காரியம் நடந்து முடிஞ்சிருது கை உயர்த்து புரிஞ்சவங்க மட்டும் இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கணும் ஆண்டவர் வந்து பார்த்தார் நோவாவுடைய பேழைக்குள்ள உள்ள வர்றதுக்கு எட்டு பேருக்கு அனுமதி சரியா மிருக ஜீவனங்களுக்கு என்னது அனுமதி அவருடைய திட்டம் நிறைவேறின உடனே வாசல் அடைக்கப்பட்டு சாவியை பூட்டி ஆண்டவர் வைத்து கொண்டார் சாவியை பூட்டி இல்லையா அவர் பாசி இம்மான்வலு கிடையாது திருவிருந்தாரதில் முடிஞ்சாலும் கூப்பிட்டுட்டு வந்து சரி பாவம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டாங்களே இந்த அப்படி அப்படி அப்படியே கிடையாது அவ்வளோ இது கிருபியின் காலம் அதுதான் சொல்கிறேன் பரலோகம் அங்கீகரிக்காது ஆனால் சபை சென்னது அங்கீகரிக்கிறது நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு கை நல்லா உயர்த்துக்கத்தில் சோதரம் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் நான் சொல்கிறது விளங்குது அவங்களுக்கு பரலோகம் அங்கீகரிக்கிறதா உங்களுடைய ஜபத்தை உங்கள் விசுவாசத்தை உங்களோட வாழ்க்கையை 
உங்களுடைய ஆராதனையை ஆமைன்னு சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் நான் சொல்ல நான் சொல்கிறது நீங்கள் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரியான விதத்தில் என்ன பண்ணுங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ அவர் சொல்கிறார் முதலாவது சொல்கிறார் என்னன்னாக்கா தேவுடைய சமூகத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அங்கே நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் ரட்சிக்கப்படுகிற கத்திர அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அப்போ ஆராதனைக்கு தினந்தோறும் வந்திருக்கிறாங்க தினந்தோறும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தினந்தோறும் நச்சு இது என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தினந்தோறும் சபைக்குள்ள ஆத்துமாக்கள் வந்திருக்கிறாங்க டெய்லி அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் எரிசலம் இருக்க ஜனங்கள் சாப்பாடு பொங்கி பொங்கி என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை சொத்தை விற்றுருக்காங்க நகையை கொடு எல்லாவற்றையும் கொடுத்து எழுப்புதலுக்கு ஆயத்தமாக இருந்திருக்கிறாங்க முதல் முப்பது வருடத்திற்குள்ளே முழு உலகத்திற்கும் சுவிசேஷம் வந்துவிட்டது நல்ல கையில் தட்டி நல்ல கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க பாப்போம் நல்ல கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அல்ல லூயா அவர் சொல்கிற கவனிங்க நீங்கள் அந்த கார இருளில் இருந்தீர்கள் எங்கே இருந்தீங்களா வசனம் எடுத்துட்டீங்களா ஒன்று பேர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பாவது சனத்தை எடுத்து பைபிளை கையில் எடுத்து எல்லாம் சத்தமாக படிங்க எல்லாம் சீக்கிரமா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமுமாய் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கை நல்லா உயர்த்து கத்திர சோத்திரம் பண்ணலாமா ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்ல ஊயா உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது இந்த மொபைல் ஃபோன் இருக்குன்னா மொபைல் ஃபோனுக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்கிற புரியுது உங்களுக்கு இப்போ வந்து அந்த ஆப்பிள் ஐமேக் இருக்குதுன்னா இது வந்து ரொம்ப சேஃபானது நம்முடைய தான் இன்ஃபர்மேஷன் மேக்ஸிமம் வெளியே என்ன பண்ணாது போகவே போகாது ஆனால் தான் அவர் ஆப்பிளை பாதியை கடிச்சிட்டு பாதி அதில் ஒட்டி வச்சுருக்கார் சரி அந்த ஓனரை வந்து பாதியை கடிச்சிட்டு எலி கடிச்சிருச்சு அதனால் பாதி ஒட்டி வச்சுருக்கிறார் அந்த ஆப்பிள் ஃபோனை வாங்கிட்டு அவங்க வச்சுருக்கிற அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படியே காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க மோதிரம் போட்டால் இப்படியே காமிக்கிறாங்கல்ல அப்புறம் பாஸ்டர் அப்புறம் பாஸ்டர் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் இது சீக்கிரமாக காணிக்க பிடிக்க வரப்போகுது சீக்கிரம் என்ன பண்ண அப்படியே பாஸ்டர் சாத்திரம் பாஸ்டர் சிலர் பார்த்துருக்காங்க முன்னாடியே இந்த பேடு மாதிரி எக்ஸாம் பேடு மாதிரியே வச்சுருக்காங்க மேலே சில பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மோதிரம் அப்படியே பத்து வரல போடுவோம் தபையில் வாசிக்கிற மாதிரி சில பேர் அஞ்சு வேலைக்கு மெட்டி போட்டிருக்காங்க ஆறாவது வேலை நல்ல வேலை கொடுக்கல ஆறு வேலை மெட்டி போட்டு தபையில் காலில் வாசிக்கிற ஆட்கள் அவங்கெல்லாம் சரியா சரி இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கார இருளில் இருந்தீர்கள் உலகம் அடிமைத்தனம் நான் சொல்ல புரியுதா தரித்திரமான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் கை வைத்துக்கத்தில் சூத்திரம் பண்ணுங்கள் இல்லை ஓய்யா நீங்கள் வேணால் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ரொம்ப பழைய காரியத்தை அது அந்த காரம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பத்து புடவை பழைய புடவைலாம் தூக்கணும் எரிச்சிருங்க புது புடவை கடவை கொடுப்பார் நீங்கள் தான் ஆமையன் சொல்லி இவங்க யாரும் ஆமையன் சொல்லு இல்லையா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த அந்த புடவை போயிடுச்சுனா தரித்திரமும் உங்களை விட்டே போயிடும் அப்படியே சில பேர் பாஸ்டர் செருப்பை காணும் நான் நினச்ச மனசுக்குள்ள நல்ல வேலை செருப்பை எவனா தூக்கிட்டு போனான் எனக்கு அங்கே தெரியுமில்ல அந்த செருப்பு பார்க்கும்போது தெரியும் யார் வந்திருக்கா வந்து நான் உள்ளெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செப்பல் ஒரு ஒரு சைஸ் இருக்கும் அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு சேர் சைஸ்லாம் இருந்தேன்னாக்கா இந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் சச்சிக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்துட்டாங்க சென்ட்டு வாசம் அடித்த உடனே தெரியும் குறிப்பிட்ட கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் சோவன் சோ உள்ள இப்போ சச்சுக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க என்ட்ரு ஆகுறாங்க சில துர்நாற்றம் வந்தாலும் தெரியும் கண்ணை மூடி ஜெபிக்கும் போது என்னை சுற்றி யாரோ துர்நாற்றம் பிடித்தவர்கள் ஏன்னா எல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த சென்ஸ் இருக்குல்ல நான் ரியலாக சொல்கிறேன் நான் வந்து எந்த சந்தேகமும் நான் சொல்லவே இல்லை நான் சொல்கிற பவுடர் போட்டு தப்பு கிடையாது சென்ட் அடிக்கிறது தப்பு கிடையாது சோப்பு போட்டு குளிக்கிறது தப்பு கிடையாது பல் விளக்குறது தப்பு கிடையாது நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு ஆளுக்கு ஜெபிக்கும் போது ஒரு துர்நாட்ச பக்கத்தில் ஃபேன் கீழே வந்துருச்சுன்னா குறிப்பிட்ட நபர் இங்கே சுற்றி நிற்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது புரியுதா புரியலையா அவர் சொல்கிற அந்த கார இருளில் இருந்துருங்க சாபத்தில் வளர்ச்சி பெறாத சிந்தை வெற்றி பெறாத சிந்தை இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு வெற்றியின் புத்தகம் கை வைத்து சொல்லுங்கள் இது என்ன புத்தகம் இந்த இது ஒரு வெற்றியின் புத்தகம் இந்த புத்தகம் தான் என் சிந்தையை மாற்றினர் இந்த பைபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன் இந்த பைபிளை கொடுத்து என்னுடைய என் என் வீட்டில் இருக்கிற அந்த புக்ஸை விற்றாலே பல லட்சங்கள் போகும் பல லட்சங்கள் இந்த பைபிள் சம்பந்தமாக இருக்கிற புத்தகங்களை விற்றாலே பல லட்சங்கள் போகும் நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு அவ்வளவு ஏன் இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ள ஒரு வெற்றி
இருளில் இருந்தீர்கள் அப்போ நான் ஏன் இதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பழையது பழைய சட்டை பழைய பேண்ட்டு அதை அப்படியே தச்சு 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 அதை போட்டு கடைசியில் அது என்ன ஒரு மாதிரி ஆகி கடைசியில் எங்கே போய் கிளியக்கூடாது அங்கே போய் கிழிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல மண்டபத்தில் புரியுது அவங்களுக்கு வீட்டுக்கும் கிளம்பி என்ன பண்ண முடியாது அதுக்கு மேலே அது தைக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி சரியா சிலருடைய பனியெல்லாம் சட்டையை கழுத்திட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா கார்கள் வாரில் துப்பாக்கியில் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வச்சு சுட்டம் மாதிரி ஏர் சர்க்குலேஷன் அப்படியே இருக்கும் எங்கே கிழிஞ்சிருக்குன்னே தெரியாது முதலாவது சிந்தனையிலே மாற்றம் கை நல்ல உயர்த்து கத்திரம் மேம்படுத்துங்க அப்போ இன்றைக்கி போய் முதல்ல செய்ய வேண்டியது பழைய சட்டைகளை அடுப்பில் போட்டு எரிக்கணும் இல்லையா யாருக்காவது ஒன்றுமே முடியாதவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் நம்மால் இருக்க பார்த்திங்கன்னா நம்மால் வந்து அரிசி பொறுக்குதில் பயணமான ஆட்கள் தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் சொல்கிற புரியுதா சாப்பிட்றது ஒத்துக்காமல் வாந்தி எடுத்தோம் ஐயோ இவ்வளோ வாந்தி எடுத்துட்டோமே நம்ம அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சாப்பிட்டது ஒத்துக்காமல் தான் வாந்தியை என்ன பண்ணியாச்சு சி இவ்வளோ வாந்தி நம்ம எடுத்துட்டோமே அப்படி அப்படிங்கிற கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஆள் அதனால் வந்து நம்முடைய சிந்தையிலே முதலாவது மாற்ற வேண்டும் கை ஒதுக்கத்தை பயன்படுத்துங்க பார்க்கலாம் ஆமாம் சொல்லுங்கள் அலையில் ஓய்யா சில வீட்டில் இருக்கிற சேர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி இருக்கும் நம்ம இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்முடைய சிந்தனை மாறவில்லை கை உயர்த்துக்கத்தில் சூத்திரம் பண்ணுங்கள் கைகளை அசைத்து கத்தில் சூத்திரம் பண்ணலாமா நம்மளுடைய மைண்ட் எப்படின்னாக்கா நம்ம அதை அப்படியே பழக்கப்பட்டு போயிடும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் பழக்கப்பட்டுட்டே இருக்கும் அவர் சொல்கிற முதல் அந்த கார இருளில் என்ன பண்ணிங்க இருந்தீங்க மாம்சத்தில் இருந்தீங்க மாம்ச சிந்தை உங்களுக்குள்ள இருந்தது வெற்றியின் சிந்தை இல்லாமல் இருந்தீங்க அம்மா என்னை கவனிக்கிறீங்களாமா வெற்றியினுடைய சிந்தை இல்லாமல் இருந்தீங்க இப்போது வெற்றியின் சிந்தைக்குள்ளே வந்துடுங்க அமைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்போது இருளில் இருக்காதீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாயிருங்கள் கை நல்ல உயர்த்து கத்த சோத்திரம் பண்ணுங்கள் அதிலே சொல்லுவோமா நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பாருங்கள் உங்கள் சிந்தனை ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்த சிந்தனை எப்படி இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு போலீஸ் வந்து அவர் வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த போலீஸ் பூத்தில் நிற்பார் அங்கேருந்து ஸ்டாப்னு ஒரு போர்டு என்ன பண்ணுவார் எத்தனை டன்னு ஏற்றிட்டு வந்தாலும் சரி லாரி அப்படியே அந்த சிக்னல் அங்கே என்ன பண்ணுது அப்படியே நிற்குது நான் சொல்ல புரியுதா ஒரே ஒரு போலீஸ் தான் யூனிஃபார்மில் என்ன பண்ணுறாரு நிற்கிறாரு அவரை பார்த்த உடனே நம்மால் அந்த நம்ம இந்த இந்த இதை தாண்டுவா நீங்க செக் போஸ்ட்டை தாண்டுவா நினைக்கிறீங்க அந்த பாலத்தில் நின்றுட்டே இருப்பாங்க அந்த அந்த இதை செக்கிங்கெல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் பாலத்தை அப்படியே யூ டேன் எடுத்து இப்படியே வருவாங்க ஏன்னா நான் போன ஸ்பத்தில் என்ன கிடையாது ஹெல்மெட்டு போட்டு போக மாட்டோம் மாஸ்க்கு வண்டிக்கு ஆர்சி புக்கு இருக்காது லைசன்ஸ் என்ன பண்ணாது எத்தனை முறை ஃபைனு ஃபைன் கட்டினாலும் மறுபடி நமக்கு கள்ளத்தனம் பண்ண தான் சுயமே தவிர போகும்போது ஹெல்மெட்டு போட்டு போகணும் லைசன்ஸ் வாங்கணும் மாஸ்க் போகணுன்ற சென்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அவனை திட்டுவோம் ஐயா நம்ம அவசரமாக போகணும் இந்த போலீஸ் இங்கே நிற்கிறாரு அப்படின்னு அவரை திட்டுவோம் அவர் அவருடைய டியூட்டியை செய்கிறார் அவருக்குள்ளே ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது கை நல்ல உயர்த்துக்கத்தை மேம்படுத்துங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு தேவடி அதிகாரம் இருக்கிறது எத்தனை பேர் நான் சொல்கிறேன் உங்களை விளங்குது கை உயர்த்துக்கத்தை மேம்படுத்துங்க நம்மளை சிந்தனை சொல்லும் நீ ஒரு ஏழை நீ ஒரு வறுமையில் இருக்கிற உனக்கு நீ ஒரு தரித்தத்தில் இருக்கிற உனக்குள்ள திறமைகள் இல்லை உங்ககிட்ட அழகு இல்லை அந்தஸ்து இல்லை மேன்மை இல்லை உங்களுக்கு மேலே ஒரு முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறது எபேசர் எழுதும்போது பவுல் சொல்கிறாரு நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே முத்திரையை போட உங்களுக்கு ஒரு முத்திரை இருக்குது பிராண்டு நேம் உங்களுக்கு இருக்குது கை நல்ல உயர்த்துக்கு எத்தனை சூத்திரம் பண்ணலாமா ஆமையன் சொல்லுங்கள் பார்க்கல அழலு ஐயா ப்ரைஸ் லார்ட் சூத்திரம் எதுனாலும் சரி நமக்கு ஒரு பிராண்டு இருக்குது அதே மாதிரி முதல்ல நீங்கள் இருளில் இருந்தீங்க இப்போது வெளிச்சத்துக்குள் இருக்கிறீங்க வாயத்தில் இருந்து கத்திர சோத்திரம் பண்ணுங்க அல்ல லூயா சரி ஒன்று பேது ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலு அவசனத்தை பாருங்க இருபத்தி நாலு அவசனம் பாவங்களுக்கு செத்து பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கு நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம் வாயத்தில் இருந்து சொல்லுங்க என்னத்துக்கு பாவங்களுக்கு செத்து வாயத்தில் இருந்து சொல்லுங்க பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்காக நம்ம பிழைத்திருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் சொல்ற விளங்குதான் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தாருக்கு நமக்கு நம்ம அதான் சொல்கிறோம்ல படிப்பு ஞானம் அறிவு செல்வம் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கு கொடுப்பதற்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் பாவங்களுக்கு செத்து பழைய பாரம்பரியங்கள் நிறைய பேர் அந்த பாரம்பரியம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நான் சொல்ல புர
ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள வேத புத்தகத்தை கையில் கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுடைய காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணுவது யாரோ எழுதி கொடுத்த ஒரு விஷயம் உங்கள் காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த வேத புத்தகம் தான் உங்களுக்கு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ண போகிறது கல்யாணத்துக்கு ஒன்று புக்கு சொல்லியிருந்தால் பஞ்சாங்க மையம் என்ன வச்சுருக்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்ட ஒன்று எழுதி ஜாதக புத்தகம் உங்கள் ஜாதக புத்தகம் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பது இன்னொரு மனிதன் அல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையும் எதிர்காலத்தை நிர் நிர்ணயிப்பது வேத புத்தகம் அமைன்னு சொல்லுங்கள் அலுவலு ஐயா ஆண்டு சொல்கிறேன் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது எல்லாரையும் தம் பக்கமாக என்ன பண்ணுவேன் இழுத்து கொள்வேன் தேவன் இதில் நம்பிக்கை அல்ல நம்ம கத்துற மேலே நம்பிக்கை இப்போ அவர் சொல்கிறார் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு என்ன பண்ணணும் பிழைக்கும்படி நீங்கள் ஆலயத்துக்குள்ளே எப்படி இருக்கிறீங்களோ அதே போல் தான் வேலை சில இடத்துலையும் சரி ஒரு திருமண வீட்லேயும் நீங்கள் கத்திரக்கு சாட்சி அங்கே இருக்கணும் எங்களுக்கே ரோட்டில் சில பேர் காசு பண்ணும்போது அடையாளம் தெரிய மாட்டேங்குது இது நம்ம விசுவாசி தான் போகிறாங்களா மூஞ்சிலாம் கோலம் போட்டுட்டு போகிறாங்களே கையில் கோலம் போடுறது ஒரு பக்கம் மூஞ்சில் கோலம் போட்டு போகிறாங்க நமக்கு தெரியுது என்னது நம்ம விசுவாசியாக மாறுது விசுவாசி மாறியில் தெரியுது கொஞ்சம் உத்து பார்த்தா நம்மளை பார்த்தோட சோத்திரம் பாஸ்டர் அப்படின்னு தொலைச்சா எங்கெல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறத கர்ச்சிப்பில் வந்துடுது அங்கெல்லாம் விட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ நீதிக்காக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க கை நல்லா உயர்த்து கத்திர மாயம் படுத்துவோமா பாஸ்டுக்காக அதான் சொல்கிறேன் சபை உங்களை அங்கீகரிக்கும் பரலோகம் உங்களை அங்கீகரிக்கிறதா பின்னாடி இருக்க விளங்குதா உங்களுக்கு சபை உங்களை என்ன பண்ணுது அங்கீகரிக்கிறது ஸோ வேதமே படிக்கல சிபிக்கிறதே இல்லை உபவாச ஜபம் பண்ணுறது இல்லை வர்றது இல்லை ஒரு ஆத்மாவும் ஆதாயம் பண்ணுறது இல்லை சபை அங்கீகரித்து உங்களை வச்சு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு தானே இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் நான் பசியாக இருந்தேன் எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணல ஆகாரம் தாகமாக இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணல வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணல வஸ்திரம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா இந்த வருஷம் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்க போகிறீங்க வருஷம் வருஷம் நமக்கு ஒரு சில உதவிகள் கிடைக்கும் இல்லையா இந்த வருஷம் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க மற்றவங்களுக்கு நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் கத்திரக்காக அவர் சொல்ல பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு என்ன பண்ணுங்க பிழைத்திருங்கள் கை நல்லா உயர்த்து கத்திர சோத்திரம் பண்ணுங்க கைகளை அசைத்து கத்திர நல்லா என்ன பண்ணுங்க சோத்திரம் பண்ணுங்கள் சரி அதே வசனத்தில் நம்ம தொடர்ந்து படிக்கிறோம் அந்த பன்னிரெண்டு அவசரம் ஒன்று பேர் ரெண்டாவது பன்னிரெண்டாம் அவசரத்தில் கடைசி போயிருக்கீங்க அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கை உள்ளவர்களா அவர்களுக்குள்ளே புறஜாதிகளுக்குள்ளே கவனிங்க கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணுமா நல்நடக்கையாய் சபைக்குள் வர்றாங்கன்னா என்னை கவனிங்க நல்லா இப்ப நீங்க வாழ்க்கை சர்ச்சுக்குள்ள நீங்க வர்றீங்க நீங்க உங்களை வந்து சுவிசேஷத்தை கேள்விப்பட்டு வர்றீங்க உங்களுக்கு நாங்க சொன்னோமோ யாரோ சொன்னாங்களோ சபைக்கு என்ன பண்றவங்கள வர்றீங்க நீங்க தொடர்ந்து வரும் பொழுது உங்களுக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நேரடியா பேசுறோம் ஃபோனில் பேசுகிறோம் அல்லது நேரடியாக விசிட்டிங்கு வர்றோம் உங்களை கிறிஸ்துக்குள்ள என்ன பண்ணுறோம் நடத்துகிறோம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் உங்களை சந்திக்கிறோம் பேசுகிறோம் உபவாச ஜபம் நடத்துகிறோம் வருஷ கணக்காக உங்களை ஜபம் நடத்துகிறோம் அப்படின்னா உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நிலை நிறுத்துவதற்காக உங்கள் மூலமாக பத்து ஆத்துமாக்கள் சபைக்கு வரணும் உங்கள் மூலமாக பத்து பேர் வெளியில் போயிடக்கூடாது நான் சொல்கிறது விளங்குதா உங்களுக்கு உங்கள் ஊர்லனாலும் சரி உங்கள் கிராமத்துலேயும் சரி இவர்கள் போகிற ஆலயத்தை நான் சொல்ல அந்த போதகர் நூற்று கணக்கான பேரை ஆதாயப்படுத்திருப்பாருனா அவர் ஒரு கிறிஸ்துவாக அந்த இடத்துல வாழ்ந்துருக்கிறாங்க கிறிஸ்துவ அந்த அம்மாவா அந்த அம்மா வாழ்ந்துருக்கிறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அல்லே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் குடும்பம் ஒரு சாட்சி உள்ள குடும்பமாக இருந்தால் நீங்கள் சுவிசேஷமே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் நிறைய விட்டு ஜப கூட்ட வைக்க பயப்படுறீங்க ஒரு ஆளும் வராது ஒரு ஆள் உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறது இல்லை வரதில்லை நிறைய பேர் நான் சொல்கிறேன் ஏன் வரது ஏன் வைக்கிறது இல்லை நான் கூப்பிட்டா யார் என்ன பண்ண மாட்டாங்க என் வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல சாட்சி இப்போ அவர் சொல்கிறாரு அவர்களுக்குள்ளே நல்ல நடக்கை உள்ளவர்களாய் இருங்கள் விடிய விடிய சண்டை போட்டு கணவன மனுவி அடிதடி எல்லாம் போட்டுட்டு யார் அடித்தாலும் தெரில அன்றைக்கி அந்த அம்மா முக்காட கழட்டவே இல்லைனா நைட்டு அற வாங்கியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் முக்காட கழட்டவே இல்லை அப்படியே சோத்துறோம் அம்மே அலே இல்லையானா விடிய விடிய அற வாங்கினாங்களோ அற கொடுத்தாங்களோ நமக்கு தெரியல ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பைக்கில் வந்து இறங்குறீங்க ஏன்னா நானும் நினைக்க ரொம்ப ந
சபையில் ஒரு இடம் ஃபேனு நீங்கள் உட்காரதுக்கு பாய் சேரு எல்லாவற்றையும் போட்டு என்ன பண்ணுறோம் பார்க்கிங்க்கு ஒரு ஆள் நிற்க வைக்கிறதுக்கு விடிய விடிய சண்டை போட்டு என்னெல்லாம் பேசுகிற ஏ டு இசட் பேசியிருப்பீங்க இங்கிலீஷு தமிழ் தெலுங்கு உருது இல்லையா தமிழை தவிர எல்லா வார்த்தையும் பேசியிருப்பீங்க சபைக்குள்ளே வர்றீங்க சபைக்குள்ளே வர்றீங்க அப்பா அம்மா என்ன பேசுனீங்க பிள்ளைகள் என்ன பேசுனீங்க அண்ணன் தம்பி என்ன அடிச்சுக்கிட்டீங்க ஒன்றுமே தெரியாது சபை என்ன பண்ணுது நம்ம வந்து சபை அங்கீகரிக்கிறது சபை என்ன பண்ணுது அங்கே உள்ள சச்சை நம்ம கதவை பூட்டி வைக்க போகிறோம் ஆண்டு சொல்ல ஓப்பன் ஆகிட்டு விடிய விடிய சண்டை போட்டு வந்தாங்கன்னு ஆனால் தேவன் அங்கீகரிக்கிறாரா தேவன் உங்களை வயத்திரம் சொல்லுங்க தேவன் உங்களை அங்கீகரிக்கிறாரா அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கெட்ட நடக்கை உள்ளவர்களாய் அல்ல நல்ல நடக்கை உள்ளவர்களாய் இருங்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையோ படிக்கிற இடத்துலையோ குடியிருக்கிற இடத்துலையோ நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் சரி நீங்கள் கிறிஸ்துவனாய் கிறிஸ்துவலாய் வாழ்ந்தால் உங்களை தேடி உங்கள் வீட்டுக்கு ஆட்கள் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஏன் உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்கள் அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் அக்கா தங்கச்சி சொந்த பந்தம் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய நல் நடக்கை என்ன வசனம் வாசிக்க அந்த வசனம் மறுபடியும் அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே நடக்கை உள்ளவர்களாய் நல் நடக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள் எப்படி இப்படி நடக்க உள்ளவங்களா இருக்கணும் நான் எப்படி சத்தமாக பேசுகிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி பேசணும் நல்ல நடக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள் பாஸ்டர் அவங்க வந்து சர்ச்சுக்கு போகிறாங்களோ போகல அது பிரச்சனை இல்லை சர்ச்சுக்கு போகிறாங்களோ போகல அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆனால் இவங்க செய்கிற நடக்கை நம்மளால் சுவிசேஷம் என்ன பண்ண முடியல சொல்லுங்கள் வயத்திருந்து சொல்ல முடியல அதான் சொன்ன சபை அங்கீகரிக்கிறது வேறு வழி இல்லை சபை அங்கீக தே வேற வழி இல்லை ஆனால் தேவன் அங்கீகரிக்கிறாரா கரங்களை உயர்த்து கத்திர சூத்திரம் பண்ணலாமா கையில் உயர்த்து கத்திர பயன் அப்போது என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னா ஆண்டவரை தேவன் என்ன இந்த ஜபத்தை அங்கீகரிக்கிறாரா நான் வெள்ளிக்கிழமை சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஆரம்பத்திலேருந்து ஜோம் பண்ணுற எங்களுக்கே அபிஷேகம் வரல அந்நிய பாஷை கிடைக்கல ஆனால் ப்ரேயர் ஆரம்பித்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அல்லது பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தோடனே உடனே அந்நிய பாஷை கைத்தட்டி அந்நிய பாஷை பேசும்பொழுது சபை அங்கீகரிக்கிறது பக்கத்தில் உள்ள ஆள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ஆண்டு வரு நான் பத்தரை மணிக்கு வந்தேன் எனக்கு ஒரு அந்நிய பாஷையும் பேச முடியல பதினெண்டே முக்காலுக்கு வந்தவர்கள் எவ்வளவோ அருமையாக கைத்தட்டுகிறார்கள் நான் சொன்னேன் சிஸ்டர் உங்களுக்கு மட்டும் அந்த சந்தேகம் இல்லை எனக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்குது ஆரம்ப ஜபத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பாவம் அஞ்சரை மணிக்கு தூங்குறவனை எழுப்பிடுடே சச்சலாம் இப்போ ரெடி பண்ணிடுறா அவங்க கூட மெதுவாக ஆராதிக்கிறான் ஆனால் லேட்டாக வந்த ஆள் நம்ம போடுற பார்த்தா நமக்கு பயமாக இருக்குது நமக்கே நமக்கு சந்தேகமாக இருக்குது நமக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சிதா கிடைக்கலையா சத்தியம் நமக்கு கிடைச்சதா கிடை நமக்கு சந்தேகமாக இருக்குது சந்தேகமாக இருக்குது அவர்களுக்கு முன்பாக நல் நடக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள் கை உயர்த்துக்கத்தை சோத்திரம் பண்ணுங்கள் அலை லூயா நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கும் பொழுதும் ஆராதிக்கும் பொழுதும் சபையில் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுதும் புரியுதா அவங்களுக்கு அப்போ என்ன செய்யணுமா அங்கே நடக்கிற விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா ஆமேன் என் மூலமாக ஆத்துமாக்கள் சபைக்குள்ளே வரணுமே தவிர என் மூலமாக சபையை விட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது போயிடக்கூடாது சாட்சி நான் சொல்கிற விளங்குதான் தான் நீங்கள் கொடுக்கறது நீங்கள் ஜெபிக்கிறது எல்லா எல்லா விஷயமும் தேவனாலே கவனிக்கப்படுகிறது எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது விளங்குது உங்களுக்கு அடுத்தனால அவர் சொல்கிறார் புறஜாதிகளுக்குள்ளே நல் நடக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள் பதினோரா வருஷம் படிங்க பதினோரா வசனம் தீமைக்கும் பண ஆசை பொருளாசை கீழ்படியாமை அவமரியாதை செய்தல் இதெல்லாம் விட்டு என்ன பண்ணுங்க விலகுங்கள் சபை அங்கீகரிக்கும் தேவன் ஒருபோது அங்கீகரிக்கவே மாட்டார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் கத்துடைய வார்த்தையை சொல்லட்டும் உங்களுக்கு நாலாவது பாருங்க இருளின் சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தில் அல்ல ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள்ளே வந்துடுங்க 
நம்மளுடைய ஆளுகை வந்து சாத்தானுடைய ஆளுகையாக இருக்கக்கூடாது கை நல்ல உயிர்த்தை மயம்படுத்துங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேரை உலகம் எது ஆளுகை செய்துட்டு இருக்குது மொபைல் ஃபோன் ஆளுகை செய்துட்டு இருக்குது சாத்தான் என்ன பண்ணுறான் இவ்வளோ நாள் டிவி இப்போ டிவி அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் டிவியெல்லாம் சைல்ட் லாக்கு அந்த லாக்கு இந்த லாக்கு போட்டு அல்லது பெரிய பூட்டு காட்ரேஜ் போட்டு போட்டு பூட்டினாலும் மொபைல் ஃபோனில் ஏ டு இசட் என்ன பண்ணிடலாம் பார்த்துலாமல் பார்க்க முடியலையா பார்த்துடலாம் நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு நம்ம சர்ச்சில் எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லா குடும்பம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருக்குது ஆனால் ஜபத்துக்கு அஞ்சு குடும்பம் பத்து குடும்பம் தான் வருது நான் கணக்கு பண்ணி பார்த்தேன் ஏறக்குறைய எழுபது எண்பது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் நம்முடைய சபைக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க சபைகள் என்ன பண்ணுது குடும்பத்தில் ரெண்டு பேருக்கு ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் பிள்ளைக்கு பாடம் போயிடும் ஆனால் அந்த ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகட்டும் நம்ம சர்ச்சில் ஜூமில் ப்ரேயர் நடக்குது கான் அதான் பாஸ்டர் ஃபோன் ரிப்பேர் பாஸ்டர் ஃபோன் என்ன பண்ணுது ரிப்பேர் டேட்டா காலியாகி போச்சு என்ன பண்ணுது டேட்டா பிள்ளைங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா நீ ஆர்வம் உள்ள ஒரு ஆள் உன் பிள்ளை படிக்கணுங்கிறதுக்காக கடனை வாங்கி உடனே வாங்கி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்கி கொடுக்க முடியுது உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உன் பிள்ளையுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக ஒரு மூணு ஜிபி எக்ஸ்ட்ரா நம்மளால் செலவு பண்ண முடியல ஏன்னா சபை அங்கீகரிக்கும் தேவன் அங்கீகரிக்கிறாரா சபை நீங்கள் ப்ரேயர் அட்டர் பண்ணால் அட்டர் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஞாயிற்று மகன் எல்லாம் வெளியே நில்லுங்கன்னு சொல்ல முடியும் எல்லாம் பெஞ்ச் மேலே ஏறி நில்லுங்க எல்லாம் கைத்தட்டி ஜெபிக்க சொல்கிறேன் ஆராதிக்க சொல்கிறேன் நீங்கள்லாம் சேரில் உட்காந்துங்க சேர்மை ஏறி நில்லுங்கன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை சொல்ல முடியுமா சபை அங்கீகரிக்கிறது வேற வழி இல்லை தேவன் அங்கீகரிக்கிறாரா உங்கள் விசுவாசம் தேவன் அங்கீகரிக்கப்படுகிறதா உங்கள் கையில் வேத புத்தகம் இருக்குது அந்த வேதம் உங்களை அங்கீகரிக்கிறதா ஏன் ஜெபத்திற்கு பதில் தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்ல எத்தனை பேருக்கு புரியுது உங்களுக்கு கை நல்ல உயர்த்துக்கத்தை சோதரம் பண்ணுங்கள் அப்போ இருளின் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவராக அல்ல கொலோசியர் ஒன்று பதிமூணு படிங்க கொலோசியர் ஒன்று பதிமூணு சீக்கிரமா கொலோசியர் ஒன்று பதிமூன்று இருளின் அதிகாரத்தினின்று பாருங்க இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து நம்மை விடுதலை ஆக்கி கை உயர்த்துக்கத்தை சோதரம் பண்ணுங்கள் இருளினுடைய நீங்க யோசித்து பாருங்க உண்மையாகவே நீங்கள் இருளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி விட்டார் வயத்தில் இருந்து கத்த சூத்திரம் பண்ணுங்கள் எப்ப பார்த்தா நம்ம சொல்ற விஷயம் என்ன ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி தலைவலியில் ஆரம்பிச்சு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி காலில் வந்துருது நைட்டு முடிக்கும்போது என்ன பண்றோம் முப்பத்தொன்னாம் தேதி இரவு ஜபம் நமக்கு முடிக்கும் போது கால் வலி ஒன்னாம் தேதி முடிச்சு போகும்போது திருப்பி தலைவலியில் ஆரம்பிக்குது இதே தான் போயிட்டே இருக்குது உங்கள் மனது சொல்லுகிறது நான் வியாதி ஆகிவிட்டேன் நான் வறுமையில் இருக்கிறேன் நான் கண்ணியில் இருக்கிறேன் நான் எதை செய்தாலும் வாய்க்கல வெளியில் யாருமே சொல்லலை உங்கள் மனது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா மனது உங்கள் மனது சொல்லுகிறது இல்லையா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து ஒரு வாத்தியார் பெஞ்ச் மேலே ஏறி நில்லன நான் ஏன் ஏறி நிற்கிறான் ஆனால் அந்த மனசுக்குள்ள சொல்லுவான் நான் உனக்காக என்ன பண்ணுறேன் பெஞ்சு மேலே ஏறி நிற்கிறான் ஆனால் என் மனசு எங்கே தான் உட்காந்துருக்குது இவன் தான் ரவுடியா பொல்லாத ஆளா இந்த தேசத்துக்கு தீவிரவாதத்தை கொண்டு வர்றது இப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் நான் சொல்கிற விளங்குது அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் அடங்கலைன்னா தேசத்தில் அடங்கவே அடங்க எந்த சட்ட திட்டத்துக்கு அடங்காது ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளை அடங்கலைன்னா அது எங்கேயுமே என்ன பண்ணாது அடங்காது அதே போல விசுவாசிகள் சபையில் அடங்கலைன்னா அவங்க எங்கேயுமே அடங்க மாட்டாங்க புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்ல விளங்குதா அடங்கலை சபை சட்ட திட்டங்கள் ஒழுங்கு எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு நம்ம கீழ்ப்படுகிறோம் அதான் பேதிரு சொன்னான் நீ ஏங்கிட்ட பொய் சொல்ல யார்கிட்ட பொய் சொன்ன வயத்தன் சொல்லுங்க என்ன பண்ணுங்க அறுசுத்த ஆவியானவட்ட என்ன பண்ணுற நீ பொய் சொல்லுகிறாய் தேவன் நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்க அப்போ நீங்கள் ஒரு சபையில் நீங்கள் ஒழுங்காக சபையில் கீழ்ப்படிந்து ஒரு மெய்ப்பண்ணுக்கு கீழே நீங்கள் அடங்கி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பீங்க ஆமாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் சபையில் அப்படியே கணக்கு பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த குடும்பமெல்லாம் பாஸ்டோட அந்த பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர் நல்லா இணைந்திருக்கிறாங்களோ அவங்க பிள்ளைங்க நல்லா சபையில் அடங்கி இருப்பாங்க 
அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க அவங்க பிள்ளைகளும் குடும்பமும் அவங்க ஆசிர்வாதமாக இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த ஊழியக்காரர் கத்துடைய வார்த்தை தேவ மனிதன் அந்த தேவ குடும்பம் அப்படின்னு கீழ்ப்படிந்து அவங்க அடங்கி இருந்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்க அதை பார்த்து அடங்கி என்ன பண்ணோம் இருக்கும் நான் சொல்ல விளங்குது அவங்களுக்கு இப்போ நான் எதை சொல்ல வரேன்னா இருளின் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல நீங்கள் சொல்லணும் நான் பாவத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல சாபத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல வறுமைக்கு வயத்தை நீங்கள் பேசுங்க ஏன் உங்களை கேப் விடுற வறுமைக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல தோல்வியின் சிந்தைக்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களை நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் கை நல்ல உயிருக்கு திறமை மேம்படுத்துவோமா அல்ல லோயா சில பேர் நம்ம பார்க்க நம்ம சொல்லுவோம் சில பார்க்கும்போது ஆண்களோ பெண்களோ நீங்கள் இந்த வேலை செய்யுங்க ஒரு டெய்லரிங் கற்றுக்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்க ஒரு காரியத்தை கற்றுக்க ஏன் சொல்கிறோம் உனக்கு வர்ற வருமானம் பத்தில் உன் வீட்டில் வறுமை தரித்திரம் கடன் பிள்ளை எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கும் போதே கடன் வாங்குற யார் உதவி செய்வா அப்பா உதவி செய்வாங்களா அம்மா உதவி செய்வாங்களா அண்ணன் தம்பியா அக்கா யார் உதவி செய்வா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அப்போ நாங்கள் ஜபம் பண்ணி ஒரு ஆலோசனையை சொல்கிறோம் அந்த ஆலோசனையை கேட்கலனா வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இருளுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க வறுமை அவங்களுக்குள்ளே இருந்து போகவே வறுமை போகுமா ஏற்கனவே வர்ற வருமானம் நமக்கு என்ன பண்ணல சொல்லுங்க வர்ற வருமானம் பத்தில் ஜபம் பண்ணுறது பத்தில் நம்ம சொல்கிற உபவாசம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் இந்த காயத்தை நீங்கள் செய்யுங்க அதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு குறுகிய வட்டம் போட்டு வாழ்ந்துட்டே இருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் ஒருபோதும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக வாழ முடியாது நான் சொல்கிற விளங்குத உங்களுக்கு கை நல்லா உயர்த்து கத்த சூத்திரம் பண்ணுங்கள் சூத்திரம் இப்போ நம்ம என்ன நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு ஏற்ற எனக்கு ஏற்ற ஒரு காரியம் எனக்கு ஏற்ற ஒரு வேலை எனக்கு ஏற்ற ஒரு காரியம் வர்ற வரைக்கும் நான் உட்கார்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது கையில் உயர்த்து கத்திர மயமப்படுத்துவோமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வறுமையாக இருப்பதும் கையேந்துவதும் கடன் வாங்குவதை தவறே தவிர நம்ம உழைச்சி சாப்பிடுறது தப்பு கிடையவே கிடையாது ஆமையின் சொல்லுங்க அலையில் ஓய்யா அப்போ இல்லின் ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவங்களாம் இருக்காதீங்க கை வைத்துக்கத்த மயம்படுத்துங்கள் எத்தனை பேர் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒன்று இப்போ ஒரு குழந்தை எனக்கு வந்து கிடைச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் போய் படித்து டிகிரி வாங்கினவங்களாம் அங்கே உள்ளே இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேலை கற்றுக் கொண்டவங்க அதுக்கப்புறம் தொழில் இவங்களாம் அந்த கத்துடைய வார்த்தையை ஊழியக்கவுடைய ஆலோசனையும் ஆலோசனையும் எடுத்துக்கொள்கிறாங்க அமைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சத்தமாக கை வைத்து நல்லா வாய்த்து இருந்து சோத்திரம் பண்ணுங்கள் நான் எதுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன்னா சபை உங்களை அங்கீகரிக்கும் வேறு வழி இல்லை தேவன் உங்களை அங்கீகரிக்கிறாரா இந்த உலகம் உங்களை அங்கீகரிக்கிறதா அமைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அல்ல சொல்லுங்க கை நல்ல உயர்த்து கத்திர மயமப்படுத்துங்க நான் ஒரு பெரிய ஏற்கனவே பல முறை சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மேரேஜ் ஹாலில் நான் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் டைனிங் ஹாலில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு நான் விசாரித்தேன் ரெண்டு பேர் கூப்பிட்டு அந்த சப்ளை பண்ணுவாங்கள்ல சாப்பாடு பரிமாறுற கூப்பிட்டு கேட்டேன் அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் அஞ்சு வருஷம் அவன் டாக்டர் ஆயிடுவான் ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டாக்டர் சர்வசாதாரமாக ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பாங்க எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு நான் சொல்கிறது மிக குறைந்தது நான் சொல்கிறேன் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு அவள் வந்து தேர்ட் இயர் நினைக்கிற தேர்ட் இயராக ஃபோர்த் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறா அவனுடைய செலவுக்காக வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டில் வந்து சோறு பரிமாறுறா அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு நான் சொல்கிற புரியுதா அந்த கேட்ரிங்குடைய யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறா ஒரு எம்பிபிஎஸ் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் நான் கேட்டால் அவன் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சட்ட கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனி அவனுடைய முதலாளி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா பத்தாவது கூட பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மாட்டான் அந்த கேட்ரிங் நடத்துகிறவன் பார்த்தீங்களா அவன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நிறைய பேர் படித்தவன் நடத்துற நான் சொல்கிறது அவனுடைய பிராண்ட் ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்து இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாலு வருஷம் முடிஞ்சு ஒரு ஹவுஸ் ஏஜன் ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு ஒரு சமுதாய ஒரு டாக்டர் ஆகி சர்வசாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபன் அதே மாதிரி ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாமே இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறது அந்த பையன் இன்னைக்கு அவனுக்கு அந்த ஒரு வேலை சாப்பாடு பரிமாறின ஒரு நாள் அவன் வேலைக்கு போனார்னா ஐநூறுரூவா அல்லது ஆறுநூறுவா அவனுக்கு கிடைக்கும் நான் சொல்கிறது விளங்குதான் உனக்கு அந்த ஆறுநூறு ரூபாய்க்காக அவன் போய் தன்னுடைய பெற்றோரை சொ தொந்தரவுப்படுத்தாமல் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் லீவு போட்டுட்டு போய் அவனுடைய பென்சில் வாங்கிறதுக்கு பேனா வாங்கிறதுக்கோ அல்லது அவனுடைய படிப்புக்காக அவன் வேலை செய்கிறான் நான் கை வைத்துக்கிறத மயப்படுத்துவோமா
நான் வறுமை நான் தரித்திரம் நான் ஏழை நான் படிக்காதவன் நான் முட்டால் இப்படியே சொல்ல ஆடுவே நான் பூச்சி நான் புழு வண்டு இப்படி சாம்பல் குப்பை ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கு அப்படியே வர்ஷிப் நடத்தமாக சில நேரத்தில் சிலர் முகத்தம் வர்றதுக்கு முன்ன அழுது முடிச்சுட்டு வந்துடு வந்து நல்ல கைத்தட்டி பாட்டு பாடி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கிட்டு போகணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அழு ஐயா இது வந்து கொண்டாடுகிற நேரம் ஒரு கல்யாணம் இப்படி நடக்கிறப்ப நீ அழுதுட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தும்ம முடியுமா உங்களால் தும்ம முடியுமா தாலி கிடையாது எல்லாம் எதுக்காவது கடம்பட 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 அடிக்கிற இந்த மாதிரி ஏதோ தும்மி கிடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கட்டி மேலே கட்டி மேலே என்னது அதனால தான் சொல்ல கடைசியாக சிரிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா கல்யாணம் பண்ணும் போது கடைசியாக என்ன பண்ணுங்கள் சிரிங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமேட்டு அவர் சிரிக்க போகிறதே கிடையாது ஏன்னா நம்ம சிரிக்கவே விடாது உங்கள் சிந்தனை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பூச்சி புழு வண்டு சாம்பல் குப்பை அப்படியே உங்கள் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்னொரு சில வசந்தம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலில் ஒன்று பேர் லாஸ்ட் லாஸ்ட் வசனம் பாவங்களுக்கு செத்து எனக்குள்ளாலேங்க <laughs> கை நல்ல உயர்த்து கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அலே லூயா நம்மளுடைய மனது சொல்லும் சிந்தனை சொல்லும் மனசு என்ன பண்ணும் சொல்லும் சிந்தனை சொல்லும் உனக்குள்ள இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு சொன்னது உண்மையாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் சுகம் கொடுக்கிற தேவன் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நல்லா கை வைத்து கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அலே லூயா வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே நமக்குள்ள ஒரு அற்புதம் நடந்துடணும் அமைன்னு சொல்லுங்க அலே லூயா எந்திரிக்க முடியலையா எந்திரிச்சு அப்படி சேர விட்டு எந்திரிச்சு அப்படி நின்று பார்க்கணும் சேர விட்டு என்ன பண்ணணும் முட்டியே போட முடியல அப்படியே முட்டி போட்டு பார்க்கணும் தேவுடைய அற்புதம் நமக்குள்ளே நடந்து கொண்டு இருக்கும் அமைன்னு சொல்லுவோமா இங்கே ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் டாக்டரை போய் பாருங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ கை வலிக்கு தூக்கு மேலே இல்லைன்னா காலை ஃபுல்லாக ரோபம் மாதிரி அப்படியே நடக்கணும் சில பேர் பார்த்தா கட்டி வந்தமே நடந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படியே அது அவங்களுக்கு ஸ்டைல் அது இல்லையா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க இல்லையா அங்கே நர்ஸ் இருக்காங்க ராணி சிஸ்டர் இருக்காங்க கால் அடிப்படும் ஐயோ பாஸ்ட்டுக்கு வலிக்குமே அப்படின்னு மெதுவாக மருந்து போட்டாங்கன்னா பாஸ்ட் அப்போ இப்படி வச்சு நடந்து தான் வரணும் பாஸ்ட்டு தான் வலிக்கு தான் செய்யும் பாஸ்டர் வலிக்கு தான் செய்யும் பாஸ்ட்டு அடங்கவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ண ரெண்டு பேர்த்து கைகளை பிடிங்க அவனுக்கு பாஸ்ட் அப்படி தான் சார் ராணி சிஸ்டர் சரிதானே புண்ணு என்ன பண்ணணும் வலிக்க தான் செய்யும் போட்டு பிச்சு எடுத்து மருந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடப்போம் சிஸ்டர் ரொம்ப மோசம் அப்படி அது அப்படி தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு நிறைய பேர் அப்படியே கை தூக்கவே மாட்டாங்க நான் சொல்ல வலிச்சாலும் எந்திரிச்சு நட வலிச்சா என்ன பண்ணணும் இப்படியே கூணு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க முதுகு நிமிந்து என்ன பண்ணுது வலிக்க வலிக்க நிமிந்திங்கன்னா நிமிந்து நடக்கலாம் கை வலிச்சாலும் என்ன பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கை உயர்த்து என்ன பண்ண கையை உயர்த்துங்க வாயை திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க தொண்டை வலிக்குது பேச முடியல பேசி பாருங்கள் அப்படி தானே சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் அப்படி தானே சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருடைய தலும்புகளாலே குணமானியர்கள் கை உயர்த்து கத்த சோத்திரம் பண்ணுங்க உங்கள் தலைமையில் கை வச்ச பிறகு கண்டிப்பாக தேவ கரம் அது மேலே வைக்கப்படும் கரங்களை தட்டி சோத்திரம் பண்ணுங்கள் நல்ல கரங்களை தட்டி கத்த சோத்திரம் பண்ணுங்கள் அலே லூயா கை தட்டி நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்கள் அலே லூ ஆராதனை நடக்கும் போதே எலும்பி பார்க்கணும் எங்கெல்லாம் இருக்குதா பார்க்கணும் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சுன்னா சரியாயிடுச்சான்னு பார்க்கணும் சுகர் இருக்குதா போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே வரணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் சொல்ற அவருடைய தலும்புகளால் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க குணமானியர்கள்னு போட்டுக்கா குணமாவிகள்னு போட்டுக்குதா ஆணியர்கள் குணமானியர்கள்னு போட்டுக்குதா குணமாவிகள்னு போட்டுக்குதா ஏற்கனவே நீங்கள் சுகமாகிட்டீங்க ஏற்கனவே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டுட்டீங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கை நல்ல உயர்த்து கத்திரை மயப்படுத்துவோமா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பவுண்ட்ரி போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே சாத்தான் உள்ளே வரக்கூடவே கூடாது உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டீங்க 
உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி போட்டுட்டீங்க அல்ல ஜபம் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயை தெளிச்சிங்க தண்ணியை தெளிச்சிட்டிங்கன்னா அது இயேசுவின் ரத்த கோட்டைக்குள்ளே வந்து விடுகிறது கை நல்ல உயர்த்து கத்திர சூத்திரம் பண்ணலாமா வயத்திலேருந்து சொல்லுங்கள் அல்ல லூயா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு எல்லையை நீங்கள் நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதற்குள்ளே அத்துமீறி பிசாசோ வியாதிகளோ வறுமைகளோ தரித்திரங்களோ உள்ள நுரையாது கைகளை தட்டி நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகளை பேசுவோம் நல்லா வாய்த்திருந்து சோத்திரம் பண்ணி கைகளை தட்டி கத்த சோத்திரம் பண்ணுங்க அல்ல லூயா உங்க வீட்டுக்கு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருந்தோம் இதை தாண்டி இந்த எல்லைகளுக்குள் என்ன பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது செய்வனையோ பில்லி சூனியோ மாந்திரிக வல்லமையோ எது என்ன பண்ணக்கூடாது என்னுடைய வீட்டையும் தொட முடியாது என்னையும் தொட முடியாது என் குடும்பத்துக்கு இருக்கிற யாரும் என்ன பண்ண முடியாது அப்படிதான் சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் நாங்க இங்க ஜபம் பண்ணனா உங்களுக்கு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருவோம் இதற்குள்ள என்ன பண்ணக்கூடாது சாபங்கள் வறுமைகள் தரித்திரங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது உங்க பிள்ளைகளுடைய சிந்தனைகளுக்குள்ள ஒரு பவுண்டரி வச்சிருந்தோம் இயேசுவி நாமத்தினாலே இந்த உலகத்துடைய ஆவி இவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது அதை தாண்டி அவங்க அனுமதிச்சா போ நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம் நீங்க அனுமதிச்சே நாங்க என்ன பண்ண முடியும் ஆண்டு சொல்றாரு ஆதாமி ஏவலையும் கூப்பிட்டு இந்த ஏதேன் தோட்டாலும் எனக்கு என்னது உனக்கு தான் இதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ணக்கூடாது இதை காத்துக்கொள்ளணும் பண்படுத்தணும் உங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு சொல்லிட்டா நீங்க அதை பவுண்டரியா வச்சிடணும் கை நல்ல உயர்த்த மயம்படுத்துவோமா சத்தமா சொல்லுங்க அல்ல ஐயா அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கணும் அதுக்கான பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆனுடைய வார்த்தை என்ன அப்படின்னாக்கா குணமானியர்கள் கை நல்ல உயர்த்தி சூத்திரம் பண்ணுங்க அல்ல ஐயா நல்லா கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க இன்னைக்கு நீங்க ஆராதனை குணமாயிரணும் சுகமாயிரணும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டணும் விடுதலை பெற்று தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் தேவ அறிவை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அல்ல ஐயா இந்த வருஷ கடைசியில் உட்காந்து எழுதுங்க உங்கள் வருமானம் என்ன செலவு என்ன உங்கள் வருமானத்தை தாண்டி ஒரு ரூபா கூட போகவே கூடாது வருமானத்தை தாண்டி செலவு என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லுங்கள் வயத்திற சொல்லுங்க வருமானத்தை தாண்டி உங்களுக்கு ஆயிரம் தான் வருமானமா ஆயிரத்தி ஒரு ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை எவ்வளோதான் செலவு பண்ணணும் ஆயிரம் ரூபா தான் செலவு பண்ணணும் அதில் பாஸ்டுடைய காணிக்க தசம்பாவதி சேர்த்து சாப்பிட்ருணும் அப்போ தான் சாப்பிட்டது சேமிக்கும் சாப்பிட்டது தொள்ளாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறது தான் நமக்கு உரிமை தொள்ளாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறது தான் பத்தாயிரம் ரூபா வருமானம் இருந்தாக்கா ஒன்பதாயிரம் தான் ஆயிரம் ரூபா கத்திரக்கு உரியுது அதில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது நம்ம தரித்திரம் நீங்கிறது இல்லை காலங்காலமாக ஏன் தரித்திரம் காலங்காலமாக ஏன் வரும் இதுதான் பிரச்சனை தான் விதையை நம்ம சாப்பிட்றோம் சபை அங்கீகரிக்கும் தேவன் ஒருபோது என்ன பண்ண மாட்டார் தேவன் சபை அங்கீகரிக்க என்ன பண்ணுறாஞ்சு நாங்கள் ஜோ ஆண்டவரே அது அவங்க பாடு உம்மா பாடு எங்களுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நான் சொல்ல விளங்குதா உங்களுக்கு ஆனால் விதை விதைத்தால் நூறு மடங்கு தேவன் என்ன பண்ணுவார் பலன் நம்ம கூட நமக்கு செலவு இருக்கும் நமக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கும் நிறையா இருக்கும் நான் சொல்கிறேன்ல இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுடைய அனுபவத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் சொல்லுங்கள் கை வைத்து கத்த சூத்திரம் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா குணமானியர்கள் ஆசுவதிக்கப்பட்டீர்கள் கத்த உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் கத்த உங்களை உயர்த்துவார்னா அந்த வார்த்தையை நான் நூறு சதவிகித விசுவாசிக்கிறேன் பைபிளை கையில் எடுத்து சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை நான் நூறு மடங்கு அப்படியே விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க அல்ல ஐயா அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனியும் எத்தனை பேருக்கு போஷித்தாரா புருஷர்கள் மாத்திரம் ஐயாயிரம் பேர் கல்யாணம் முடிஞ்ச ஆள் மாத்திரம் மனைவி பிள்ளைகள் இருபதாயிரம் பேர் வைத்துக் கொள்ளலாம் மீதியானதை ஒன்று கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் மீதியானதை என்ன பண்ணக்கூடாது ஒன்று கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் சேமிச்சா பனிரெண்டு கூட வந்துச்சு எத்தனை கூட வந்துச்சு நீங்கள் போகும்போது ஆளுக்கு ஒரு கூடையை அள்ளிட்டு போகணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் அல்ல லூயா புரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு பத்தில் வறுமை தரித்திரம் கடன் அதெல்லாம் சொல்லவே கத்த சொல்லியிருக்காரு நான் உன்னை அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுக்க முடியும் மாற்றுவேன் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சவாலாக ஒரு ஒரு தசம பாகமாக இல்லை பத்து நீங்கள் என்றைக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா யோசித்து பாருங்கள் இது என்னுடைய வருமானம் என்னுடைய மனைவி வருமானம் என்னுடைய வீட்டுடைய வாடகை இது வயலில் உள்ளது இது மிருக ஜீவனுக்கு உள்ளது இது வந்து அந்த கரும்பை இப்படி யோசித்து எழுதி பாருங்கள் கத்தர் உங்களை அப்படி அதிகமாக ஆசிர்வதிப்போம் எப்போவுமே ஆ இவ்வளோவா கடவுளுக்கு அப்படின்னா போச்சு நிறைய பேர் கேட்பனா துணிக்கிழமை பில்லு போடுங்க சில பெரிய துணிகளை போய் பில்லு கூட ஒரு ரூபா நான் வேணா வாங்கல வச்
எதுக்கு பதினஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு கூடு அவன் சொல்ல இந்த பிச்சைக்காரிக்கு ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டு போயிடுவான்னு போயிடுவான் இந்த பிச்சைக்காரிக்கு என்ன பண்ணுவான் ஆனால் ஒரு துணி கடையில் போய் இருபதாயிரத்து முப்பது ரூபாய்க்கு பில்லு போட்டு அப்படியே அவன் போடுற பில்லு லாபமாக நஷ்டமாக கரெக்டாக போட்டான்னா ஒன்றுமே தெரில ஆனால் நீ கீரை வாங்குகிற ஒரு அந்த அம்மா அப்பா அவன் வயிற்று பலப்புக்கு கீரை வாங்கி நாலு காய்கறி விற்றுது என்ன பண்ணோம் ரெண்டு தாங்க இது எக்கு பத்து ரூபா வந்து தாங்க எட்டு ரூபா தான் ஏன் நீ போய் வியாபாரம் பண்ண பார்ப்போம் அந்த மாதிரி பத்து தேங்காய் விற்றுருது நம்மளால் போனால் ஒரு தேங்காய் கூட விற்க மாட்டாங்க நம்மளை பார்க்கும்போதே பார்ப்பாங்க இவங்களே தேங்காவை எங்கேயோ தள்ளிட்டு வந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நம்மகிட்ட வாங்க மாட்டாங்க சிந்தனையில் மாற்றம் கை நல்ல உயர்த்துக்கத்தை சூத்திரப்பட்டாங்க காலை எந்திரிக்கும் போது சொல்லுவோம் நீ கை செய்கிற எதுவும் வாய்க்கலை ஆனால் சொல்ல கத்தண்ணி வாய்க்க பண்ணுவார் அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் ஆமையன் சொல்லுங்கள் பார்க்கல சத்தமாக சொல்லுங்கள் அப்போ இன்னைக்கு போய் என்ன செய்யணும் ஆமையன் சபை பாஸ் அங்கீகரித்தார் தேவன் இதை அங்கீகரித்தாரா அப்படின்னு யோசிக்கணும் அடுத்தது உங்கள் பிரிட்ஜ் அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து தேவையில்லாத வெளியே தூக்கி போடணும் சரியா பீரோவை திறந்து தேவையில்லாதல என்ன பண்ணணும் அடுப்பில் வச்சு எரிச்சிடாதீங்க பழைய பொருளும் வாங்கிடாதீங்க தகுதி உள்ளவர்கள் என்ன பண்ண யாருக்காவது என்ன பண்ணுங்க போய் அதை கொடுத்துருங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமா இதே சட்டையும் இதே சாரியும் பார்த்து கொஞ்சம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குல்ல எனக்கே எவ்வளோ கஷ்டமாக தான் வீட்டில் உள்ளவங்களும் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு சிலருடைய ஷர்ட்லாம் எடுத்து புளியவே முடியுது புளிஞ்ச நாலு பீஸாக வெளியே வந்துடும் அதை அப்படியே முக்கி போடுறாங்க அப்படியே சரி இப்போ நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் உங்கள் வீடுகளுக்கு வரும்போது தலும்புகளால் என்ன பண்ணிங்க சுகமானியர்கள் அடுத்தது பாருங்கள் மற்ற ஏழாவது ஒரு வசந்த படித்து முடிக்க போகிற மத்தேயும் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தோரா வசந்த படிங்க பார்க்கலாம் சீக்கிரமாக படிங்க அந்த வசந்த படித்து நம்ம முடிச்சு பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனை செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தை பிரவேசிப்பான் கை நல்ல உயர்த்த மயப்படுத்துங்க ஒரு ஒரு நல்ல உங்களுடைய விருப்பத்தை செய்தவர்களுக்கு சபை அங்கீகரிக்கும் தேவன் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கவே மாட்டார் புரியுது நான் என்ன சொல்ல விளங்குதா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தம் என்னது விருப்பம் வயத்தன சொல்ல சித்தம் என்னது விருப்பம் நோக்கம் தேவ திட்டம் செய்கிறவன் தான் என்ன பண்ணுவா பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பான் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பான் நன்மைக்குள்ளே பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி நாற்பது நாள் கத்தாவே இருபத்தி ஒரு நாட்கள் கத்தாவே ஏழு நாட்கள் உபாசம் பண்ண கர்த்தாவே மூணு நாள் உபாசம் பண்ண கர்த்தாவே அவர் ஒரே வார்த்தையில் பதில் கொடுத்துருவார் என்ன கொடுப்பார் உங்களை அது என்ன கிடையாது பிரவேசிப்பது இல்லை லூக்கால் நீங்கள் படித்து பார்த்தா உங்களை அறியேன் என்ன பண்ணிடுவாரா உங்களை என்ன பண்ண மாட்டேன் வயத்தனை சொல்லுங்கள் உன் ஜபம் எனக்கு தெரியாது உன் விசுவாசம் எனக்கு தெரியாது உன் நம்பிக்கை எனக்கு என்ன பண்ணாது ஏன்னா நீ தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்றல கை நல்ல உயிர்த்து மயம்படுத்துங்க எல்லாரும் ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் தோல்வி வறுமை நஷ்டம் கஷ்டம் போராட்டம் ஏன் எதை செய்தாலும் வாய்க்கல ஏன் இந்த வறுமை ஏன் இந்த பணத்தட்டுப்பாடு ஏன் படிக்க முடியல ஏன் ஒரு மேல நடத்துக்கு வர முடியல ஏன் ஒரு அடிமைத்தன வாழ்க்கை அதான் சொல்லிட்டேன் ஒரு சபையினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு வேதத்தின் சட்ட திட்டங்கள் உட்பட்டு இருந்தால் நம்முடைய ஜபம் கேட்கப்படும் ஒரு குடும்பத்துடைய சட்ட திட்டங்கள் உட்பட்டு அந்த குடும்பம் சமாதானமாக ஆசுவாதம் மூலமாக இருக்கும் எங்கே சொல்கிற ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு எல்லாம் நல்லவங்கன்னா நம்ம சமைச்சு சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் இவர் திருந்துவார் இவ திருந்துவா இந்த பிள்ளைங்க திருந்துன்னு வச்சு சோறு பொங்கி போட்டே இருப்பாங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு நாள் வரும் அவர்களே சம்பாதித்து அவர்களே சாப்பிட்ற நிலமை வரும்போது தான் தெரியும் நம்ம எவ்வளவாக வேதனை படுத்திருக்கிறோம் நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு அன்றைக்கி தான் படம் உடம்பு செல்லாமல் படுத்துக்கும்போது தெரியும் ஐயோ இந்த பார்ஸ்ட நம்ம எவ்வளோ வேதனைப்படுத்தணும் எவ்வளோ துக்கப்படுத்தணும் இந்த அப்பா அம்மா எவ்வளோ வேதனைப்படுத்தணும் எவ்வளோ துக்கப்படுத்தணும் கணவர் எவ்வளோ துக்கப்படுத்தணும் எவ்வளோ மனைவியை துக்கப்படுத்தணும் வேத வசனத்தை எவ்வளோ துக்கப்படுத்தணும் ஆவியானம் எவ்வளோ துக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எப்போ தெரியும் அந்த தனிமை கைவிடப்பட்ட நேரத்தில் அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய சித்தம் பல்லவத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் சொல்லுகிறவள் அதில் என்ன பண்ணுறது இல்லை இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை போல இருபத்தி ரெண்டு அந்நாளிலே அநேகர் நோக்கி கர்த்தாவேன்னு சொல்லுவாங்க அநேகர் 
எந்தெந்த மொழி பேசுகிறவங்க எந்தெந்த இன மக்கள் ஜாதி மக்கள் மொழி பேசுகிறவர்கள் பல தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் அநேகர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நோவாவுடைய பேழையை கதவை எத்தனை பேர் தட்டியிருப்போம் எத்தனை மொழி பேசுறவங்க எத்தனை சொந்தக்காரங்க நான் சொல்ல விளங்குது அவங்களுக்கு கை நல்ல உயர்த்துக்கத்தை சோத்திரம் பண்ணுங்கள் புரியுதா அவங்களுக்கு நேற்று ஒரு வீட்டில் சொன்னேன் இந்த ஊரில் ஒரு சொந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாமே ஆரம்பிக்கலாம் பாஸ்டர் சொந்தக்காரன் ஃபுல்லாக எல்லா கடையில் தான் இருப்பான் சாப்பிட்டுட்டு மாப்பிள்ள அப்புறம் தர மாப்பிள்ள அப்படின்னு போகிறவன் தான் காசு இருக்கும் போதெல்லாம் அடுத்த கடைக்கு போயிடுவாங்க காசு இல்லாத போது சொல்லுங்கள் காசு இல்லாத போதெல்லாம் ரெகுலராக ஒரு கடைக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க காசு இருக்கும் போது அடுத்த கடை ஏன் தெரியுமா இந்த இதை கொண்டு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க நீ போன மாதம் இவ்வளோ பே பாக்கி இருக்குது இதை வச்சுட்டு வேற எங்கேயே போய் வாங்கிக்கோ இது காசு கொடுத்து வாங்குறப்போ வேற கடைக்கு போயிடுவாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா தேவ சித்தம் செய்யாமல் இருக்கிற உங்களை சபை அங்கீகரிக்கும் ஆனால் தேவன் அங்கீகரிப்பாரா தேவன் அதான் கேட்கணும் ஏன் என்னுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படுவதில்லை ஏன் இந்த ஆசீர்வாத தாமதம் ஏன் இந்த போராட்டம் ஏன் இந்த கஷ்டம் ஏன்னா வேத வசனத்துக்கு புறம்பானது நடந்து கொண்டிருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா உடனடியான சில மாற்றங்கள் உங்களுக்குள்ளே கிடைக்கும் மற்ற இருபத்தெட்டில் சொல்கிறாரு இல்லை உலகத்து உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சேஷரா எல்லாருக்கும் கட்டளை கண்டிப்பாக ஆனால் ஒரு ஆத்மா கூட ஆதாயம் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு வாரமும் நீங்கள் வர்றீங்க உங்களுக்கு இந்த சபை திருவிருந்து கொடுக்கறது ஒரு ஃபேன் போட்டு வைக்கிறோம் லைட்டு போட்டு வைக்கிறோம் பாய் போட்டு வைக்கிறோம் சேர் போட்டு வைக்கிறோம் இல்லை ஆனால் ஒரு ஆளை கூட நீங்கள் ஆதாயப்படுத்த மாறீங்க இந்த சபை அங்கீகரிக்கிறது பரலோகம் என்ன பண்ணல சொல்லுங்க பரலோகம் என்ன பண்ணல நான் இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் இருந்தாலும் இதுதான் சொல்லுவீங்களா வேற எதாவது சொல்லுவீங்களா நீங்கள் இங்கேருந்து பிரசங்கம் பண்ண என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்ல சொல்லி வேற எதாவது சொல்லுவீங்களா நீ ஜபிக்கவே வேண்டாம் நல்லா இருப்ப பைபிளே படிக்க வேண்டாம் நல்லா இருப்ப அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லுங்க சுவிஷன் சொல்லும் போது சச்சுக்கு ஒழுங்காவா கத்தவுள் என்ன பண்ணுவார் நினச்சிக்க போட ஆசை ம் ஆனால் நல்லா இருக்கும் அவங்க வந்து உட்காந்து தேடுவாங்க ஏன்னா நமக்கு சொன்னால காணும் அவங்களுக்கு தெரியாது உனக்கு சொன்னாலும் உன்னையோட மோசமானாலும் உங்களுக்கு தெரியாது இப்படியே தேடுவாங்க அப்படியே என்ன நமக்கு இப்போ அவங்க சொன்னதை பார்த்தா வந்து அவங்களாம் சச்சிலே படுத்து தூங்குவாங்க போல நினச்சிருந்துருப்பாங்க சொல்லிட்டாரு இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் நான் உங்களுடனே கூட இருப்பேன் அவர் உங்களோடு கூட இருப்பேன்